ராஜேஷ் டிவின் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் எப்பயுமே ஆன்மீகம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நான் பொருடாக இருந்தோம்னா கொஞ்சம் போர் அடிச்சிடும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக கமர்ஷியலான ஒரு பதிவு அதாவது உங்களை வாழ்க்கையில் வந்து உந்துவதற்கு அதாவது நீங்களை உங்களை நீங்களே உந்துவதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய இந்த ஒரு ஐந்து நபர்களை பாருங்கள் நீங்கள் நிச்சயமாக உங்களை இலக்கை நோக்கி நீங்கள் ஓட ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் அதாவது சாதிக்கிறதுக்கு வந்து வயசு வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்போ வயசு சில பேருக்கு வந்து என்னால் வயசாகி போச்சு நாம் போய் எப்படி சாதிக்கிறது சாதிக்கிறதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் முட்டு கட்டப்பட்டுருப்பாங்க அப்போது அந்த மாதிரி நபர்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ஐந்து நபர்களை போய் பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் அந்த எண்ணங்கள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் வாழ்க்கையில் நம்மளும் சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாற்பயம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வீடியோவை முழுசாக கேளுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை நிச்சயமாக மிகப்பெரிய ஒரு அளவுக்கு முன்னேறும் இப்போ நம் நாட்டில் வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சுனாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு வயசாகிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி வந்து எல்லாருக்கும் வந்துடும் குறிப்பாக பெண்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னா சொல்லவே வேண்டாம் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு ஏதா ஒன்று எழுந்தது போல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து போயிடுவாங்க இதை வந்து தராக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் ஒரு ஒருத்தருக்கும் அந்த அந்த காலகட்டத்திற்கு உண்டான கடமைகள் அவர்களால் அந்த பெண்களால் எதையும் சாதிக்க முடியாது குழந்தையை பார்த்துக்கணும் வீட்டில் பார்த்துக்கணும் குழந்தைகளை படிக்கணும் இது நடுவில் போய் எங்கே சார் நான் போய் சக்ஸஸ் பண்ணுறதுங்கிற அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி அந்த குழ பெண்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உடல் சோர்வு ஒரு பக்கம் வயதாக விட்டது இனி என்னால் எதையுமே செய்ய முடியாதுங்கிறத நினைத்து இனி என்ன சாதிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்க என்ன கோல் இருக்காங்களோ அந்த கோலை விட்டுட்டு ஃபேமிலி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக போயிடுவாங்க இந்த பட்டியலில் கண்டிப்பாக சில ஆண்களும் வந்து இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க வேலைக்கு போவாங்க சம்பாதிப்பாங்க அதை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த ஒரு முயற்சியிலும் ஈடுபட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த வேலை குடும்பம் இதை பார்க்குறதுக்கே அவங்களுக்கு டைம் பத்துறது இல்லை முப்பது வயது தாண்டி விட்டாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வயதாகி விட்டது என்ற ஒரு குடும்பமானவரை பல பேருக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் நான் சொல்லக்கூடிய சில நபர்களெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு மறைந்து வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணுங்கிற அந்த எண்ணமும் உங்களுக்கு வரும் அதாவது ஒரு இருபது வயசு குறைஞ்சது போல் ஒரு ஃபீலிங் வரும் கலிஃபோர்னியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலிஃபோர்னியாவில் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கலிஃபோர்னியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளென் அப்படிங்கிற ஒரு ஒருத்தர் இருக்கார் கிளென்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு வயது அந்த நபர் இவர் நூறாவது வயதை கடந்த பின்பு தான் வானத்தில் பறக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை வந்து இவருக்கு வந்துள்ளது ஸ்கை டைவிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆசையை வந்து ரகசியமாக அவருடைய பேரனிடம் கூறி வீட்டில் உள்ளவர் யாருக்கும் தெரியாமல் வானில் பறந்து தன்னுடைய ஆசையை வந்து நிறைவேற்றி கொண்டார் கிளென் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணாயிரம் அடி உயரத்தில் இருந்து வானில் பிறந்து கீழே இறங்கிய அவருக்கு பயத்தினால் ஏதாவது பாதிப்பு உள்ளதா என்று சோதித்து பார்த்தவர்களிடம் அவர் இன்னும் இன்னொரு முறை வானில் வந்து பிறப்பதற்கு வாய்ப்பு கேட்டிருக்கின்றார் அப்போ அந்த ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு சக்தி வந்து ஒரு மனதுக்குள்ளே ஒரு பிடிப்பை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதை சாதிக்கிற வரைக்கும் அந்த மனசு வந்து சாந்தம் அடையாது அப்போ அந்த பிடிப்பு தான் அப்போ அந்த நூறு வயசு வந்து வானில் பற வானில் பறக்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயசு முக்கியமாக இல்லைங்கிறத இந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா யாஸ்மின் ரோஸின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க யாஸ்மின் ரோஸி இவர்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபது வயதானவர் என்று யாராலையும் சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு பிக்சர்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் அறுபது வயதானவர் என்று யாராலையும் சொல்ல முடியாது மாடலிங் செய்ய வேண்டும் என்ற தனது குறிக்கோளை வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது வயதில் தொடங்கிய இவர் தனது அறுபது வயது வரை முயற்சி செய்து சாதித்திருக்கின்றார் இவர் தனது ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக முயற்சி செய்வதில் ஒருபோதும் பின்வாங்கியதில்லை அப்போ இவருக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்கு பாருங்கள் நாற்பது வருஷம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நல்ல பேர் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நமக்கு லைஃப் சக்ஸஸ் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி போராடிட்டு இருக்கோம் அதில் விட்டுட்டு ஓடி போயிடறோம் ஆனால் இந்த ஒரு பெண்மணி யாஸ்மின்கிற ரோஸிங்கிற அந்த ஒரு பெண்மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடலிங்கில் வந்து சக்ஸஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருபது வயசுடைய கனவு வந்து அறுபது வயசில் சாதிச்சிருக்காங்க இந்த ஃபோட்டோவை நான் அவருக்கு போடுறேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தனக்கு வயசு ஆகிடுச்சி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க
தானும் வந்து ஜிம்னாஸ்டிக் பயிற்சி மேற்கொண்டு ஜிம்னாஸ்டிக் பயிற்சி ஒல்லி இப்போ அந்த ஸ்கூல் வந்து வந்து லான்ச் பண்ணி அதற்கு வரும் மாணவர்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரே பயிற்சி அளிக்கிறாருன்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் தொண்ணூறு வயசில் வந்து ஜிம்னாஸ்டிக் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்கூல் ஆப்பம் பண்ணி அதில் வர பசங்களுக்கு இவரே ட்ரெயின் பண்ணுறாருன்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் தொண்ணூறு வயசில் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேடி விங்ஸ்னு ஒருத்தர் இருக்கார் பேடி விங்கில் இவர்களுக்கு வயது வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று கிட்டத்தட்ட இரண்டு தலைமுறைகளை தாண்டி இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த மாடர்னான ட்ரெஸ் இந்த நவநாகரிக ஆடைகளை அணிந்து புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டு வெளியிடுவதை வந்து பழக்கமாக வைத்திருக்கின்றார் இருபது வயது பெண்கள் போட வேண்டிய ஆடைகளை எல்லாம் இவர்கள் போட்டு அழகு பார்த்து புகைப்படங்களை எடுத்து சமூக வலைதளங்களை வெளியிட்டு பிரபலத்தை ஏற்படுத்தி கொண்ட இவர் பேடி லிங்க்ஸ் லிங்கல்னு சொல்கிறோம் வலைதளங்களில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான ரசிகர்களால் தன் மாடலிங் செய்யப்போவதாக கூறியிருக்கின்றார் எந்த வயதில் எந்த ஆசை இவருடைய மனதுக்கு காரணம் பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் நிறைய பேர் இவர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க உனக்கு இந்த வயசில் என்ன ஆசை இதெல்லாம் இந்த வயசில் இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா அப்படின்னு சொல்லி திட்டக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்தெல்லாம் முடச்சி இருந்திருக்கார் இவருடைய தொண்ணூற்றி ஒன்று வயதில் பேடி லிங்கல் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனி வரேக்கியான்னு சொல்கிறோம் ஆண்டனி வரேக்கியா நிறைய பேருக்கு பார்த்துருக்கலாம் இவருக்கு வயது வந்து அறுபது அதாவது எதிர்பாராத விபத்தில் தன் மனைவியை இழந்ததால் சில காலம் சோகத்தில் இருந்தார் இவர் மனைவியினுடைய இழப்பை மறப்பதற்காக தன்னுடைய கவனத்தை வந்து உடற்பயிற்சியின் மீது ஆர்வத்தை மாற்றியுள்ளார் இதனால் அறுபது வயதில் அழகான தோற்றத்தை கொண்ட இவர்களுக்கு வந்து இன்றைய வரைக்கும் ரசிகர்கள் வந்து ரொம்ப ஏராளம் அறுபது வயசில் இவ்வளோ பாடி ஃபிட்டாக வச்சுருக்காருன்ட்டு வயதானாலும் இவர்களால் மட்டும் எப்படி சாதிக்க முடிகின்றது ஏன் நம்மால் முடியாது வயதோ அல்லது சூழ்நிலையை காரணமாக கொண்டு நமக்கு இருக்கக்கூடிய கனவை வந்து யாருக்காகவும் எதற்காகவும் விட்டு கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் இப்போ நான் சொன்ன இவ்வளோ விஷயமுமே எவ்வளவு எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் சாதிக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு மனோ தைரியம் இருந்தால் போதும் மனோ தைரியங்கிறத விட என்ன சொல்கிறது ஒரு ஸ்திரமான ஒரு முடிவு ஸ்திரமான ஒரு எண்ணம் இதில் தான் நிறைய பேர் தோத்து போயிடுறாங்க எல்லாருக்கும் தைரியம் இருக்கும் ஆனால் ஸ்திரமான முடிவு ஸ்திரமான எண்ணங்கள் தான் நிறைய பேர் தோத்து போகிறதுனால தான் வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போயிடுது அப்போ பெண்களாக இருந்தாலும் சரி ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி வயதானவர்களாக இருந்தாலும் சரி சாதிப்பதற்கு வயது வந்து ஒரு தடை இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த பதிவு மூலிமா நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்போ சாதிப்பதற்கு ரெண்டு விஷயந்தான் அவங்களுக்கு வயசு முக்கியம் இல்லை ஸ்திரமான முடிவு ஸ்திரமான எண்ணங்கள் இது இரண்டு இருந்துச்சுன்னாவே மற்றதெல்லாம் தானாக வர ஆரம்பிச்சிடும் இதை நான் செய்ய போகிறேங்கிற அந்த முடிவு தெளிவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த முடிவே உங்களை அடுத்து செய்ய வர செய்ய வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து என்ன பண்ணணும் என்ன செய்யணும் அதுக்காக வந்து தப்பு தப்பாக செய்யக்கூடாது கடன் வாங்கிட்டு பண்ணுறது அடுத்தது ஏமாற்றிட்டு பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது சில விஷயங்களில் முறையான பயிற்சியினுடைய முறையான பயிற்சி பெற்றுக்கொண்டு இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து பல துறையில் இப்போ சாதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க கற்றுக்காமல் அந்த அதில் சாதிக்கலை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாஸ்மின்ங்கிற ஒரு லேடி நான் சொன்னேன் இருபது வயசில் ஆரம்பித்து நாற்பது வருஷம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு டைம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த நாற்பது வருஷ பொறுமை நாற்பது வருஷத்தினுடைய அனுபவம் அதனுடைய கற்றல் இது எல்லாம் தான் அவங்களை வந்து இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் மாற்றிருக்கு ஸோ இது மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் வந்து ஏகப்பட்டது இருக்குது வய சாதிப்பதற்கு வயதும் தடையில்லை உடல் ஊனமும் தடையில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய சான்றுகள் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நான் போடுறேன் யூடியூப்பில் பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்வதற்கும் வயது தடையில்லை என்று சொல்லி இந்த பதிவு நிறைவு செய்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த பதிவில் சுவாரஸ்யமான தவணங்களை சந்திக்கின்றேன் வாழ்க நலமுடன் வெற்றி நிச்சயம் குருவியை சரணம் நற்பவி நற்பவி நற்பவி